அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி இருபத்தி எட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்பயும் போல் புக்கில் போய் என்ன கொஸ்டின் பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து அப்படியே ஆன்சர் பார்க்கலாம் இந்த இருக்கு எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி இருபத்தி எட்டு கொஸ்டின் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க சமன்பாட்டை தீர்க்கணும் அவ்வளோதான் எல்லா இந்த பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா கொஸ்டினுமே சமன்பாட்டை தீர்க்க அவ்வளோதான் சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் எழுதியாச்சு இப்போ கொஸ்டினில் இந்த மாதிரி கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டினை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது ஃப்ரண்ட்லேயும் ஒன்று பேக்லேயும் ஒன்று அடுத்து பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் பத்து இங்கேயும் மைனஸ் பத்து இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்குது இங்கே இருபத்தி ஆறு இப்போது இந்த கொஸ்டின் நல்லா கவனிக்கணும் அப்போ பாருங்களேன் நான் ஆல்ரெடி ரெண்டு வகை இருக்குது இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஒன்று முதல் வகை இன்னொன்று இரண்டாம் வகை ஸோ முதல் வகை அப்படின்னா என்னென்னா இங்கேயும் ஒன்று இங்கேயும் ஒன்று இங்கேயும் மைனஸ் பத்து இங்கேயும் மைனஸ் பத்து ஓ ஈக்குவலாக இருந்தால் முதல் வகை இரண்டாம் வகை அப்படின்னா இங்கே ஒன்று இருக்குது பட் ஆனால் இங்கே மைனஸ் ஒன்று இங்கே மைனஸ் பத்து இருக்குது பட் ஆனால் இங்கே ப்ளஸ் பத்து அப்படி இருந்தால் அது இரண்டாம் வகை இப்போது இரண்டாம் வகை என்னென்னா அதுக்குரிய கொஸ்டின் வரும்போதில் அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் அதாவது எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி இருபத்தி ஒம்பது தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அப்படியே பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் இப்போது இந்த கொஸ்டின் முதல் வகைன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அதனால் இதை எப்படின்னு சொல்கிறேன் முதல் வகையிலையும் நம்மளுக்கு ரெண்டு இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அடுக்கில் மூணுன்னு வந்திருக்கும் அதாவது ஒற்றைப்படை ஏன்னா மூணுனா ஆடு நம்பர் ஸோ ஒற்றைப்படை இங்கே நாலுன்னு இருக்கு ஸோ இரட்டைப்படை இது ரெண்டு இது இப்போ ஒற்றைப்படைனா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு ஆன்சர் வச்சு சிம்பிளாக மூணே ஸ்டெப்பில் முடிச்சிடலாம் அது வந்து ஒற்றைப்படை உங்களுக்கு த்ரீ மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க பட் ஆனால் இரட்டைப்படை அப்படி இல்லை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அது என்ன சேஞ்சிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டினே இரட்டைப்படை தான் நாலு இருக்குது ஸோ ஈஸியாக சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது இங்கே மைனஸ் பத்து இருக்குது இங்கேயும் மைனஸ் பத்து பட் ஆனால் இருபத்தாறு மட்டும் தனியாக இருக்குது ஸோ இருபத்தாறுக்கு ஜோடியே இல்லை ஸோ அப்போ பாருங்கள் இருபத்தாறுக்கு பக்கத்தில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்தனையும் கொடுத்துருக்க கொஸ்டினை எக்ஸ் ஸ்கொயரால் வகுக்க வேண்டும் வகுக்க அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஸோ அப்போ என்ன வரும்னா ஆல்ரெடி x பவர் ஃபோர் இருக்குது அதுக்கும் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து மைனஸ் பத்து எக்ஸ் க்யூப்னு இருக்குது அதுக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பையில் அடுத்து ப்ளஸ் இருபத்தாறு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது அதுக்கும் வகுத்தல்ல எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து மைனஸ் பத்து எக்ஸ்ன்னு இருக்குது அதுக்கும் வகுத்தல்ல எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது அதுக்கும் வகுத்தல்ல எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுற போகிறீங்க இது தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஸோ இப்போ எப்பயும் போல் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடியாயிரும் இங்கே ரெண்டு எக்ஸ் அடியாயிரம் மிச்சம் ஒரு எக்ஸ் தான் இருக்கும் இங்கே ரெண்டு எக்ஸ் அடியாயிரம் மிச்சம் ரெண்டு இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஒரு எக்ஸ் தான் இருக்குது இன்னொரு எக்ஸ் வகுத்தல்ல தான் இருக்கும் இங்கே ரெண்டு எக்ஸும் அப்படியே இருக்கும் ஸோ அப்போது பாருங்கள் என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் இருபத்தி ஆறு மைனஸ் பத்து பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி தான் ஈ ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம சிம்பிள் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் இங்கேயும் ஒன்று தான் இருக்குது இங்கேயும் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டை ஒன்றை பொதுவாக எடுக்கணும் அப்போ என்ன வரும் இதுலேருந்து ஒன்றை மட்டும் எடுக்கிறோம் அப்போ ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ஒன்றை எடுத்தாச்சு மிச்சம் அப்படியே எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கும் இதுலேருந்து ஒன்றை எடுக்கிறோம் ஸோ ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கேயும் ஒன்று எடுத்துட்டா ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கும் பட் இங்கே மைனஸ் பத்து இங்கேயே மைனஸ் பத்து பொதுவாக எடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ மைனஸ் பத்தை எடுத்தாச்சு இதில் என்ன இருக்கும் வெறும் எக்ஸு தான் இருக்கும் இங்கே மைனஸ் பத்தை எடுத்தாச்சு மிச்சம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் மிச்சம் ப்ளஸ் இருபத்தி ஆறு இது அப்படியே போட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுற போகிறோம் இங்கே ஒரு ஸ்மால் கரெக்ஷன் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ இங்கேயும் ப்ளஸில் தான் வந்திருக்கணும் அப்போது இங்கேருந்து ஒன்று எடுத்துட்டா ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கேயும் ப்ளஸ் தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர
ஸோ இது ஏ இது பி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஏ இது பி அப்போது ஏ ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னா ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏக்கு பதிலாக எக்ஸு பிக்கு பதிலாக ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர்னு வரும் இந்த எக்ஸும் இந்த எக்ஸும் அடியாயிரும் மிச்சம் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு என்ன தேவை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் தேவை ஸோ அப்போது இதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் இங்கே என்ன இருக்கும் ப்ளஸ் டூ இங்கிட்டு வரும்போதில் மைனஸ் டூன்னு வரும் ஸோ இந்த ஆன்சரை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லை இப்படி செஞ்சு கூட எழுதிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போ கண்டுபிடிச்சது படி இதுக்கு பதிலாக என்ன எழுதணும் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூன்னு எழுத போகிறோம் அடுத்து இந்த மைனஸ் பார்த்து அப்படியே எழுதியாச்சு இதுக்கு பதிலாக ஒய் எழுத போகிறோம் ப்ளஸ் இருபத்தி ஆறு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துடும் ஸோ இப்போது அதே போல் தான் ஒய் ஸ்கொயர் அடுத்து இந்த மைனஸ் பார்த்து அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த மைனஸ் டூவை ப்ளஸ் இருபத்தாறு ஸோ ப்ளஸ் இருபத்தாறுலேருந்து ரெண்டை கழித்தா இருபத்தி நாலு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிரும் ஸோ இதை நம்ம காரணிப்படுத்தணும் எப்படிப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ பிரச்சனை இல்லை இருபத்தி நாலு பெருக்குனா இருபத்தி நாலு இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ கூட்டுனா மைனஸ் பத்து ஸோ அப்போ எப்படி வரும் ஆறு நாளாக இருபத்தி நாலு ஆறே நாளையும் கூட்டினா பத்து பட் ஆனால் மைனஸ் பத்து வரணும் ஸோ ரெண்டுக்கும் மைனஸ் குறி இங்கே பாருங்கள் முன்னாடி ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டுக்குமே ஒய் மட்டும் போட்டால் போதும் அப்போ என்ன எழுதலாம் ஃபஸ்ட் இந்த ஒய் எழுதிக்கிறோம் மைனஸ் சிக்ஸ் அடுத்து இந்த ஒய் எழுதிக்கிறோம் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிரும் ஸோ இனிமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒய் மைனஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் மைனஸ் நாலு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்குது ஸோ அப்போது என்ன வரும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு ஏன்னா ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஆர் அங்கே வரும்போது ப்ளஸ் ஆர் இங்கே ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நாலு மைனஸ் நாலு அங்கே வரும்போது ப்ளஸ் நாலு ஸோ இதை நம்ம ரெண்டாக பிரித்து செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போது அதில் தான் நம்ம ஒய்யோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போது அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போது ஒய்யுக்கு பதிலாக நம்ம ஆறு போட்டுடலாம் இங்கே பாருங்கள் மீச்சி மேடுக்கு போகிறோம் ஸோ அப்போ மொத்தமாக இங்கேயும் கீழே எக்ஸால் பிரிக்கிறோம் மேலே எக்ஸால் பிரிக்கிறோம் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கீழே மொத்தமாக எக்ஸ் வந்துடும் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஒன்று இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸால் இந்த எக்ஸை இங்கிட்டு கொண்டு போய் ஆறால் போயிருக்கிறோம் ஸோ அப்போ ஆர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ளஸ் ஆர் எக்ஸ் இங்கிட்டு வரும்போதில் மைனஸ் ஆர் எக்ஸாக வரப்போகுது ஸோ அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ எப்பயும் போல் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம காரணிப்படுத்த முடியாது ஏன்னா இங்கே வெறும் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ எதை ஒன்றால் மட்டும்தான் பெருக்குனா ஒன்று வரும் ஸோ சிம்பிள் ஃபார்முலா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதோட கம்பேர் பண்ணி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ இந்த ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ண சொன்னேன் ஸோ இங்கே ஏக்கு பதிலாக ஒன்று இருக்குது ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பிக்கு பதிலாக மைனஸ் ஆறு ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆறு சிக்கு பதிலாக ஒன்று ஸோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் பிக்கு பதிலாக மைனஸ் ஆறு ஸோ ப்ராக்கெட்டில் எழுதியாச்சு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பிக்கு பதிலாக மைனஸ் ஆறுக்கு ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏக்கு பதிலாக ஒன்று பிக்கு பதிலாக ஒன்று ஸோ பை டூ ஏக்கு பதிலாக ஒன்று அவ்வளோ சிம்பிளாக முடிய போகுது இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆறாக மாறிடும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஆறுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தால் முப்பத்தாறு மைனஸ்க்கு ஸ்கொயர் எடுத்தால் ப்ளஸ் ஸோ டோன்ட் வரி இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ மைனஸ் நாலு தான் வரும் பை டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஆறு
ஸோ அப்போது இந்த நாலு ஸ்கொயர் ரூட்லேருந்து வெளியே வரும்போது தான் நாலுன்னு வரும் ஸோ ஆறு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நாலு ரூட் டூ பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போது என்ன பண்ணலாம் இந்த ரெண்டுலேருந்து ரெண்டை பொதுவாக எடுக்கலாம் ஸோ அப்போது ஆறுலேருந்து ரெண்டை பொதுவாக எடுத்துட்டோம் அப்போது மிச்சம் மூவி ரெண்டாக ஆறு ஸோ மூணு தான் இருக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நாலுலேருந்து ரெண்டை பொதுவாக எடுத்துட்டா ரெண்டு ரெண்டாக நாலு ஸோ ரெண்டு தான் இருக்கும் ரூட் ரெண்டு பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுது ஸோ நம்மளுக்கு மூணு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ரூட் டூ கிடைக்குது இதுதான் எக்ஸோட வேல்யூன்னு கிடைக்குது ஸோ அப்போது இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ரூட் டூ ஆர் த்ரீ மைனஸ் டூ ரூட் டூ இப்படின்னு ரெண்டு ஆன்சர் எழுதலாம் ஸோ இப்போ ரெண்டு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நாலுக்கு இதே மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ என்ன வரும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இப்போ ஒய் ஈக்குவலாக நாலு ஸோ நாலு இங்கே மீச்சிமா அப்போது கீழேயும் எக்ஸ் அளவு இருக்கணும் மேலே எக்ஸ் அளவு இருக்கணும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இப்போது இந்த எக்ஸை நாலால் பெருக்கிறோம் ஸோ நாலு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஆகுது ஸோ இந்த நாலு எக்ஸ் இங்கிட்டு வரும் போதில் மைனஸ் நாலு எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்குது இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதோட கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ ஏக்கு பதிலாக ஒன்று தான் இருக்குது பிக்கு பதிலாக மைனஸ் நாலு இருக்குது ஸோ சிக்கு பதிலாகவும் மைனஸ் சாரி சிக்கு பதிலாக ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு வேல்யூ வச்சுக்கிறோம் ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபார்முலா இந்த தான் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன அப்ளை பண்ணலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் பிக்கு பதிலாக ஒரு மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பிக்கு பதிலாக மைனஸ் நாலுக்கு ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏக்கு பதிலாக ஒன்று சிக்கு பதிலாக ஒன்று பை டூ ஏக்கு பதிலாக ஒன்று அவ்வளோதான் சிம்பிளாக முடிய போகுது ஸோ இப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் நாலுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தால் பதினாறு பட் இங்கே மைனஸ்க்கு ஸ்கொயர் எடுத்தால் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் நாலு பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதை நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ நாலு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பதினாறுலேருந்து நாலு கழிச்சா பன்னெண்டு பை டூன்னு கிடைக்கும் இப்போது இந்த பன்னெண்டை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எப்படி எழுதலாம் நாலு இன்ட்டு மூணுன்னு எழுதலாம் பை டூ நாலை நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் பை டூவை மறக்கக்கூடாது ஸோ ரெண்டு ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட்லேருந்து வெளியே வரணும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ அப்போ நாலு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெண்டு ரூட் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கேருந்து நம்ம ரெண்டை பொதுவாக எடுத்துடுறோம் ஸோ நாலுலேருந்து ரெண்டு எடுத்துகிட்டா ரெண்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு ரெண்டாக நாலு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இந்த ரெண்டை பொதுவாக எடுத்துகிட்டோம் ஸோ மிச்சம் ரூட் த்ரீ இருக்கும் பை டூ ஸோ டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இப்போ என்ன இருக்குது டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் த்ரீன் இருக்குது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரெண்டு ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ அல்லது ரெண்டு மைனஸ் ரூட் த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இப்போது ஒரு ரெண்டு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஆல்ரெடி இங்கே தான் ரெண்டு ஆன்சர் கிடச்சிச்சு ஸோ மொத்தம் நாலு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு ஏன் நாலு ஆன்சர் கிடச்சிச்சு கொஸ்டினில் எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு இருந்துச்சு அவ்வளோதான் சிம்பிளாக முடிஞ்சிச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் ச